Avant de prendre son véhicule, il est préférable d'en faire le tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, euh, avant de prendre son véhicule, le matin pour la première fois, donc il faut mieux faire le tour de son véhicule. Alors, en quoi consiste ce petit tour ben, Voir s'il n'y a pas des anomalies. Donc, on n'aurait pas vu, par exemple, la veille juste avant de partir. Avant donc, euh, par exemple, un pneu peut être dégonflé. On peut avoir une crevaison, voilà, donc faire le tour, euh, voir s'il n'y a pas d'anomalie particulière sur la voiture. Donc avant de démarrer, donc il est préférable, bien sûr, si on parle de la voiture avec un pneu dégonflé, ça peut être forcément très embêtant. Par exemple, au niveau de la tenue de route, ce qui peut causer un accident. Donc oui, un petit tour avant de prendre son véhicule, c'est préférable. Bonne réponse A. Je peux suivre ce véhicule qui dépasse Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je peux suivre ce véhicule qui dépasse Donc, avant d'effectuer un dépassement, qu'est-ce qu'il faut toujours faire Il faut toujours vérifier si on a le droit de dépasser forcément. Si on n'a pas le droit, on ne le fait pas alors. Qu'est-ce qu'il qu qu nous donne le droit de, ou pas de dépasser Donc, c'est la signalisation. Donc, sur un des panneaux, là, l'occurrence, on n'a aucun panneau ou le marquage au sol. Donc, forcément, c'est la ligne centrale qui va nous dire si oui ou non. On a le droit de dépasser. Et on a des pointillés, donc on a le droit de dépasser. Deuxième chose, donc à vérifier, bon, j'ai une bonne visibilité vers l'avant. Donc là, on voit apparemment qu'il y a personne qui arrive en face. Mais est-ce que je peux suivre ce véhicule? Donc, quand on est en double sens de circulation, ce qui est le cas ici, euh, parce que là, on a des pointillés, je vous rappelle, si on sera en sens unique, on aurait une ligne blanche continue ici. Donc, euh, comme on est en double sens de circulation, il faut jamais suivre... Il ne faut jamais suivre, se mettre derrière un véhicule qui dépasse. Pourquoi ben Parce qu'une fois qu'on qu se trouve derrière ce véhicule, on ne voit pas ce qui se passe devant. Donc là, à travers les véhicules, je vois qu'il y a personne au moment où je me mets à dépasser. On a un véhicule qui peut surgir en face. Donc ce véhicule a sûrement le temps pour dépasser, mais si moi je me mets derrière... Je ne pourrais pas juger si j'ai toujours le temps ou pas. Donc forcément, c'est beaucoup trop dangereux. Donc avant d'effectuer un dépassement, je vais attendre que ce véhicule ait fini le sien. Pour, voir, pour avoir vraiment la vision libre sur cette voie. Donc jamais suivre en double sur, de, 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 sens de circulation un véhicule qui dépasse. Donc bonne réponse B. Dans cette situation, je te passe. Réponse A. Je patiente. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Donc là, nous nous trouvons juste derrière donc, euh, les éboueurs donc, pour euh, le ramassage des poubelles. Donc, forcément, donc, ils vont mettre un petit temps donc, euh, pour ramasser justement ces poubelles. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette situation Dans ça, dans cette situation, on est tenté de dépasser. Là, le problème du dépassement, c'est que on a une très mauvaise visibilité. Si jamais on s'engage ici, dans le virage, au même moment, il y a un véhicule qui surgit, forcément, ça peut être très dangereux. Donc là, dans cette situation, on ne dépasse pas. Est-ce que je klaxonne donc non, hein, ils font leur travail, euh, voilà, ils nous gênent euh, 
euh, ok, mais ils font leur travail. De toute façon, ils vont pas être très longs à, à enlever ces poubelles. Donc là, la meilleure solution, c'est de patienter. Ça va durer 20-30 secondes, pas plus. Donc, il faut mieux perdre 20-30 secondes que forcément causer un accident. Et voilà, ça sert à rien de klaxonner, ils vont pas aller plus vite pour autant. Hein. Donc, dans cette situation, je patiente. Et si plus loin, j'aurai une bonne visibilité pour dépasser, là, j'effectuerai mon dépassement. Mais pour l'instant, c'est trop dangereux. Donc, je patiente tranquillement. Bonne réponse B. Le mélange alcool et médicaments augmente les risques au volant. Réponse A. Diminue le temps des réactions. Réponse B. Améliore les réflexes. Réponse C. Alors, euh, le mélange alcool et médicaments, donc forcément, ça multiplie les risques d'accident, bien sûr. Donc, faut jamais aller, donc euh, ça, ça augmente considérablement les effets de l'alcool. Et les médicaments, c'est un mélange explosif, malheureusement. Donc, ça augmente bien sûr les risques d'accident ou volant. Alors, est-ce que ça diminue le temps de réaction Alors, attention toujours à ces questions entre les termes « augmente » et « diminue ». Généralement, on sait la réponse, mais si on répond trop vite, on risque de comprendre la question à l'envers. Donc là, on augmente bien le risque d'accident. Donc on va mettre où il y a plus de risques. Alors, est-ce que le temps de réaction va diminuer Donc non, c'est le contraire, ça va augmenter le temps de réaction. Il faut mettre plus de temps à réagir. Ce n'est pas parce que je prends de l'alcool euh, ou des médicaments que je vais me mettre moins de, de temps à réagir. Euh, le temps de réaction va augmenter, donc diminue. Non, est-ce que ça améliore les réflexes Non plus. Donc, il n'y avait qu'une bonne réponse, c'était A. Ça augmente les risques au volant. Donc, bonne réponse A. En période probatoire, j'ai 8 points sur mon permis. Je dois faire un stage de sensibilisation si je perds en une infraction. 2 points, réponse A. 4 points, réponse B. 6 points, réponse C. Alors, en période probatoire, donc qu'est-ce que ça veut dire période probatoire Ça veut dire qu'on est jeune conducteur, jeune permis, donc j'ai 8 points sur mon permis. Donc là, c'est au bout d'un an. Je vous rappelle, si on commet une, aucune infraction, on récupère 2 points. Si on est dans la formule traditionnelle, donc j'ai 8 points sur mon permis, est-ce que je suis obligé de faire un stage Si on a eu une infraction, je perds combien de points alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est jeune permis, en période probatoire, si on a eu une infraction, je perds 3 points ou plus. Je suis obligé d'effectuer un stage au-dessous. Ça, mon bon vouloir, mais 3 points ou plus en une infraction, on est obligé d'effectuer un stage. Donc, 2 points, je ne suis pas obligé parce que je dois faire un stage. Donc, c'est une obligation à 4 points. Forcément, je suis supérieur à 3 points, donc je suis obligé d'effectuer un stage et 6 points aussi. Donc je vous rappelle, sinon ce stage permet de récupérer 4 points. Donc bonne réponse, B et C. Ce véhicule roule à 70 km h Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation annonce une intersection avec priorité à droite à environ 150 mètres. Le dépassement de tout véhicule à moteur à plus de deux roues est interdit parce que si un véhicule se présente à droite, je devrais lui céder le passage. Le fait que le véhicule rouge roule lentement ne change rien à l'attitude que je dois avoir ici. Je renonce au dépassement et je me rabats immédiatement. 
Réponse B. À partir des panneaux, il est interdit de dépasser. Une motocyclette Réponse A. Une moto avec sidecar Réponse B. Une voiture de tourisme Réponse C. Un camion Réponse D. Ces panneaux sont des signaux temporaires puisqu'ils sont posés sur le sol. Mais le fait qu'ils soient temporaires ne diminue en rien leur force, il s'agit bien d'interdiction. Le signal de droite signifie qu'à partir de celui-ci, il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur à plus de deux roues. Cette prescription s'applique quelle que soit la vitesse à laquelle il circule. Ici, et à partir des panneaux, je ne pourrai donc ni dépasser une moto avec sidecar, ni une voiture de tourisme, ni un camion. Réponse B, C et D. Je peux m'arrêter à droite pour me reposer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour téléphoner. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'emplacement situé sur votre droite est réservé à l'arrêt des véhicules de transport en commun. Le marquage au sol vous informe que tout arrêt ou stationnement y est interdit. Par conséquent, que ce soit pour vous reposer ou pour téléphoner, vous ne pouvez pas vous y arrêter. Réponse B et D Question numéro 24. Ce pénitent est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, là, on arrive à une intersection, donc gérée par des feux tricolores. Donc, si les véhicules ont des feux tricolores, c'est-à-dire les piétons ont des feux aussi. Donc, c'est moi, j'ai le feu vers tous les passages piétons que je vais rencontrer sur ma route. Les piétons, forcément, auront le petit bonnet rouge, ce qui est une obligation. Par contre, attention si on tourne à droite, le feu des voitures est rouge, donc le feu des pays sur les autres routes sont verts. Mais par contre, ce pays est-ce qu'il est prioritaire donc Non, moi j'ai le feu vert, donc ce pays a obligatoirement son petit bonhomme rouge. Donc bien sûr, il n'est pas prioritaire. Est-ce que pourtant je vais klaxonner Donc non, dans cette situation, il faut être courtois. Ok, il n'a pas traversé, mais bon, c'est pas une raison à klaxonner. Je vous rappelle, le klaxon en ville, c'est seulement en cas de danger immédiat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter le danger autrement par le klaxon là. Bien sûr, on peut éviter le danger. Il suffit de ralentir, de laisser passer ce piéton et on reprend notre chemin. Donc, on n'a pas à klaxonner, donc ce piéton est prioritaire. Donc non, mais je ne klaxonne pas. Bon réponse B et D. Question 10. Je dois marquer un temps d'arrêt si je vais tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette intersection me propose deux façons d'aborder la chaussée principale. 
Si je vais tout droit, je rencontre un céder le passage. Je ne suis pas obligé de m'arrêter si aucun usager ne se présente à droite ou à gauche. En revanche, en me dirigeant à gauche, je suis en présence d'un signal stop. Je serai donc tenu de marquer un temps d'arrêt, même si la chaussée abordée est entièrement libre. Réponse B et C. Le vent souffle de droite, réponse A, de gauche, réponse B. Je risque des écarts de trajectoire, oui, réponse C, non, réponse D. Cette manche à air est généralement implantée dans des zones où le vent souffle fréquemment avec violence. Son orientation et son inclinaison du moment permettent de connaître le sens et la force de celui-ci. Ici, le vent souffle très fort de la droite, ce qui peut entraîner des écarts de trajectoire vers la gauche. Pour réduire ce risque, je dois dès maintenant ralentir et tenir plus fermement mon volant. Réponse A et C. Je tracte une caravane. Je pourrais continuer tout droit. Oui. A. Non. B. Tourner à droite. Oui. C. Non. D. Aucune signalisation n'interdit de continuer tout droit. Le panonceau précise que l'interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises, camions, camionnettes. Avec ma voiture, qui tracte une caravane, je pourrais donc aussi bien continuer tout droit que tourner à droite. Question numéro 25. Dans cette situation, le changement de voie à gauche est utile. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Je change de voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, dans cette situation, est-ce que le changement de voie sur la gauche est utile donc ici, on arrive à une voie d'insertion, c'est-à-dire il y a des véhicules qui arrivent de notre droite et qui souhaitent s'insérer sur une autre voie. Donc, quand surtout il y a beaucoup de véhicules, bien sûr, c'est utile de se positionner dans la voie de gauche. Comme ça, laisse libre cette voie de droite où elle souhaite s'insérer. Et donc, bien sûr, c'est très utile par rapport à ce véhicule qui souhaite s'insérer. Et du coup, quand c'est utile, je vais forcément changer de voie, par contre. Je vous rappelle, attention, avant de changer de voie, on vérifie si on peut le faire, comment on peut vérifier ça dans les rétros. Donc, dans ce rétro, aucun véhicule ne me dépasse. Le rétroviseur intérieur, aucun véhicule ne me dépasse. Donc oui, je peux changer de voie. Donc oui, c'est utile et je change de voie. Donc A et C. Question 14. Je laisse passer le camion. Réponse A. Je passe. Réponse B. Ce camion sort d'un parking ou d'un lieu privé. Avant de s'engager, il doit céder le passage à tous les véhicules qui circulent déjà sur la chaussée. Mais par mesure de prudence, je ralentis et je surveille le conducteur du camion pour vérifier qu'il m'a bien vu avant de passer. Réponse B. 
Question 15. Pour signaler un accident, je peux utiliser les feux de détresse Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un triangle de présignalisation Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La première action à faire lorsqu'on arrive sur les lieux d'un accident, c'est de le signaler aux autres. Pour cela, tous les moyens sont bons. Les feux de détresse équipent tous les véhicules. Mais il n'est pas inutile d'avoir dans sa voiture un triangle de présignalisation, parce qu'il permet de prévenir les autres dans un virage ou dans un sommet de côte. Réponse A et C. Question 16. Je peux stationner sur l'emplacement de droite Oui, réponse A. Non, réponse B. En général, pour stationner, je me range sur l'accotement lorsque la signalisation le permet. Je pourrais stationner sur l'accotement puisque la ligne de rive est discontinue. Mais quelques mètres plus loin se trouve un emplacement qui paraît plus sûr. Il est préférable de s'y rendre. Réponse A. Question 17. Je peux prendre la direction du centre-ville Oui, réponse A. Non, réponse B. De Saint-Nazaire Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation annonce à 200 mètres les directions desservies par chaque voie. Les deux voies de gauche me permettent de rejoindre le centre-ville. Mais pour rejoindre Saint-Nazaire, je dois dès maintenant passer sur la voie de droite pour prendre la bifurcation. Le marquage au sol ne m'interdit pas cette manœuvre et les usagers derrière moi sont suffisamment loin pour que je change de voie sans les gêner. Réponse A et C. Question 18. Dans cette situation, je reste en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque de nuit vous croisez ou suivez d'autres véhicules, vous devez passer en feu de croisement. Au cas où un conducteur restera en feu de route, faites-lui un bref appel en passant de feu de croisement en feu de route pour lui indiquer que vous êtes gêné. Réponse B. Question numéro 19. Je circule à 50 km h sur route mouillée. La distance d'arrêt est d'environ 15 mètres. Réponse A. 25 mètres. Réponse B, 40 mètres. Réponse C. La distance d'arrêt d'un véhicule correspond à la distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur additionné de la distance de freinage du véhicule. Cette distance d'arrêt varie selon la vitesse du véhicule et selon l'adhérence. Un calcul simple et approximatif permet de déterminer la distance pour s'arrêter. Il consiste à multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même. Ainsi, à 50 km h sur sol sec, on obtient 
25 mètres. En revanche, par temps de pluie, l'adhérence est divisée approximativement par 2. Il suffit d'ajouter 50% à la distance totale, soit 12,50 mètres, ce qui correspond à une distance de 37,50 mètres, arrondie à 40 mètres. Bonne réponse, C. Question numéro 20. À 500 mètres, l'accès est interdit aux véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes. Réponse A. Ou est inférieur à 3,5 tonnes. Réponse B. Je dois faire demi-tour à la prochaine intersection. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un panneau rond bordé de rouge indique une interdiction. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules ou ensemble de véhicules dont le PTAC, poids total en charge, ou le PTRA, poids total roulant autorisé, excède 3,5 tonnes. Le panonceau précise que cette interdiction prend effet à 500 mètres. Au volant d'une voiture particulière, ce panneau ne me concerne pas. Je n'aurai pas à faire demi-tour. Bonne réponse. A et D. Question 21. Dans cette situation, je freine dès maintenant. Réponse A. Je freine dans le virage. Réponse B. Je passe au point mort. Réponse C. Je rétrograde. Réponse D. Vous allez aborder une descente. Et la signalisation vous annonce une succession de virages et un risque de chaussée glissante. Il vous faut donc freiner dès maintenant. Il faut également rétrograder vos vitesses et ne surtout pas passer au point mort, ce qui aurait pour effet de supprimer les avantages du frein moteur, indispensable pour retenir le véhicule et ne pas trop solliciter les freins pendant la descente. Réponse A et D. Question 22. Je maintiens mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je klaxonne. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous abordez une intersection sans signalisation. Vous devez donc appliquer la règle de la priorité à droite et laisser passer cet usager. Par conséquent, vous n'avez pas à faire usage de l'avertisseur sonore, d'autant plus que le véhicule est déjà engagé. En revanche, vous devez ralentir car un autre véhicule peut arriver. Réponse B et D. Question numéro 23. Pour des raisons de disponibilité de place, le stationnement sur une aire de repos est limité à 15 minutes. Oui, réponse A. Non, réponse B. 2 heures. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque je parcours de longs trajets en véhicule, je dois régulièrement m'arrêter environ toutes les deux heures, durant un minimum d'un quart d'heure afin de me reposer. En effet, sur autoroute, un accident mortel sur quatre est dû à la fatigue. Il n'y a pas de durée maximale de stationnement sur les aires de repos. Si je suis trop fatigué et que j'ai besoin de dormir plusieurs heures, je peux le faire sans problème.
Il est en effet préférable de perdre quelques heures pour se remettre en forme que de perdre sa vie, et éventuellement celle des autres, en circulant fatigué. Question 24 Pour tourner à gauche, je cède le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une voie de stockage réservé au changement de direction. Je dois céder le passage aux usagers qui viennent de face sur la route que je m'apprête à traverser. Je ralentis et m'arrête pour laisser passer le véhicule blanc. Réponse A Question numéro 25 Sous cette forte pluie, je peux circuler en feu de croisement Réponse A. En feu de route Réponse B. En feu de brouillard avant Réponse C. En feu de brouillard arrière Réponse D. Je circule en agglomération et il pleut fortement. Pour être mieux vu des autres usagers lors de fortes pluies, je dois utiliser les feux de croisement. Je peux, si mon véhicule en est équipé, utiliser les feux de brouillard avant. Il est interdit dans cette situation d'utiliser les feux de route. Cela risquerait d'éblouir les autres usagers. Les feux de brouillard arrière ne doivent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Les feux de brouillard arrière émettent une lumière puissante qui sous la pluie gênerait fortement les usagers qui me suivent. Bonne réponse. A et C. Question 26. Je cède le passage. Réponse A. Je passe. Réponse B. J'aborde une intersection où aucune signalisation de priorité n'est mise en place. En l'absence de toute signalisation spécifique, je suis tenu de céder le passage aux usagers qui arrivent à ma droite. Ici, je laisse passer le véhicule bleu qui tourne sur sa gauche. Réponse A. Question 27 un vent fort souffle par rafale. Ma trajectoire risque d'être déviée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'écarte de l'accotement droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'un vent fort souffle par rafale, les véhicules, et en particulier les plus légers, peuvent être plus ou moins déviés dans leur trajectoire. Pour lutter contre cela, plusieurs solutions existent. Il faut ralentir, tenir plus fermement le volant, il faut contrebraquer légèrement du côté opposé à celui d'où souffle le vent, il est nécessaire de s'écarter de l'accotement droit pour pouvoir réagir en cas d'embardé. Réponse A et C. Question 28. En roulant à 100 km h de moyenne, combien de temps me faudra-t-il pour rejoindre Macon 15 minutes Réponse A. 30 minutes Réponse B. 45 minutes Réponse C. 60 minutes 
Réponse D. Vous roulez à 100 km heure de moyenne. À cette allure, vous parcourez donc 100 km en une heure. La distance qui vous sépare de Macon étant de 50 km, il vous faudra donc 30 minutes pour rejoindre cette ville. Réponse B. Question numéro 29. Ce panneau annonce une bifurcation d'autoroute. Réponse A. Ou une sortie d'autoroute Réponse B. Ce panneau à fond blanc confirme la prochaine sortie. Le registre supérieur indique le numéro de l'échangeur et la distance restante à parcourir. Le registre inférieur précise les directions desservies. Bonne réponse, B. Question numéro 30. Les contrôles préconisés par le constructeur sont inscrits sur la carte grise Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le carnet d'entretien Oui, réponse C. Non, réponse D. Le carnet d'entretien sert à consigner les interventions effectuées sur le véhicule. Celles-ci sont prévues et assurent sécurité et longévité. De plus, le carnet d'entretien valide la garantie liée au véhicule lorsqu'elle existe et est un élément appréciable lors de la revente. La carte grise certifie l'autorisation de circulation du véhicule. Bonne réponse, B et C. Question numéro 7. Le port de lunettes de soleil avère pour la raison limite l'éblouissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et interdit pour conduire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les lunettes de soleil, donc forcément, ça évite l'éblouissement. Donc, surtout qu'on a de soleil de face, donc bien sûr, c'est conseillé. Même d'utiliser des lunettes de soleil pour éviter l'éblouissement. Si le but, donc, bon, réponse A, est-ce que c'est interdit pour conduire Donc non, au contraire, forcément, qu'on a du soleil face à nous, c'est même plutôt euh, conseillé pour mieux y voir. Donc, bon, réponse A. Aider, ce n'est pas interdit. Question numéro 32. Je dois céder le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à la voiture à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un piéton est prioritaire lorsqu'il est régulièrement engagé sur un passage pour piéton. Je suis également tenu de céder le passage à un piéton lorsque celui-ci manifeste clairement son intention de traverser, ce qui est le cas ici. Le véhicule à droite rencontre un stop. Toutefois, pour ne pas le bloquer dans sa progression, je m'arrête avant l'intersection. Puisque je dois m'arrêter pour céder le passage au piéton, j'en profite pour laisser passer cet automobiliste. Bonne réponse, A et C. Question 33. 
Avant d'aborder un carrefour giratoire, je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un carrefour à sens giratoire est une intersection marquée par une signalisation de céder le passage. Ligne pointillée et panneau, identique à toute autre intersection régie par un céder le passage. Face à cette signalisation, je suis tenu de marquer l'arrêt uniquement si d'autres usagers circulent sur la chaussée que je vais aborder, ou sur l'anneau du rond-point. Si personne ne se présente, je ne suis pas dans l'obligation de m'arrêter. Réponse B. Question 34. La signalisation indique un virage dangereux. Réponse A. Une limitation de vitesse. Réponse B. Une direction vers l'autoroute. Réponse C. Je circule dans une voie de décélération et j'aborde un virage relativement accentué. Les chevrons bleus et blancs qui positionnent celui-ci indiquent son caractère particulièrement dangereux. À cet endroit, la vitesse est d'ailleurs limitée à 30 km h Réponse A et B. Question numéro 35. Je ralentis et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je fais des appels lumineux. Réponse D. Les piétons du côté droit, comme le piéton à gauche, viennent dans ma direction. D'un côté comme de l'autre, je dois laisser un intervalle d'un mètre, puisque je circule en agglomération. Il est vraiment totalement inutile de manifester un quelconque agacement envers ces piétons qui se déplacent dans cette rue étroite dépourvue de trottoir. Je ne fais donc ni appel lumineux, ni appel sonore. Je m'arrête et attends que la chaussée soit libre pour m'engager, et je reste courtois. Bonne réponse, B. Question 36. Je maintiens mon allure Réponse A. Je ralentis Réponse B. J'accélère Réponse C. Vous êtes prioritaire car les usagers arrivant de droite ont un cédé le passage. Néanmoins, par mesure de sécurité, il est préférable de ralentir, ce qui vous permettra de pallier d'éventuelles erreurs des autres conducteurs. Réponse B. Question 37. La vitesse est limitée. À hauteur du panneau, réponse A. À 150 mètres, réponse B. À 50 mètres, réponse C. Je rencontre deux signaux différents. Un signal de danger indiquant un dos d'âne et une interdiction limitant la vitesse à 30 km h En général, les panneaux triangulaires sont implantés environ 150 mètres avant le danger qu'ils signalent en race campagne. Le dos d'âne est donc ici à 150 mètres. En revanche, à partir du panneau, 
Je devrais rouler à 30 km h Réponse A. Question 38. Dans cette situation, je dois me rabattre. Réponse A. Je reste dans cette voie pour dépasser le camion. Réponse B. Je circule sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique. Je viens d'achever le dépassement du véhicule blanc visible dans le rétroviseur. Même si j'ai l'intention de dépasser le camion, il est encore loin et le véhicule qui me suit a signalé son intention de me dépasser. Je dois donc me rabattre sans tarder. Réponse A. Question 39. J'arrive à proximité d'une intersection. Réponse A. D'un cours d'eau. Réponse B. D'un passage à niveau. Réponse C. Le panneau de localisation vous annonce que vous allez traverser un cours d'eau et la balise blanche à chevron rouge vous rappelle la présence d'un passage à niveau à 100 mètres. Réponse B et C. Question numéro 40 Je tourne à gauche, je cède le passage. À gauche et à droite oui, réponse A. Non, réponse B. En face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque le feu clignote, tous les feux de l'intersection sont clignotants. Dans ce cas... Je tiens compte du panneau implanté sur le feu. Il indique que je circule sur une route à caractère prioritaire et que je bénéficie de la priorité de passage. Les usagers venant de droite ou de gauche vont rencontrer un signal « céder le passage ». Les usagers venant de face rencontrent une signalisation identique à la mienne. Je tourne à gauche, je cède le passage en face. Bonne réponse. B. Et c'est...